Nós estamos aqui com o arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, Dom Murilo Krieger. Dom Murilo, como foi participar da Semana Santa em São João del Rei? Primeiro, foi uma surpresa que eu não esperava vir para cá, mas recebi o convite de um senhor Geraldo. Não sei se foi convite ou quase um puxão, porque ele insistiu muito. E depois eu pensei, puxa, é mesmo, nunca participei de uma Semana Santa em Minas Gerais, mesmo tendo morado tantos anos em São Paulo, mais próximo. Aceitei e agradeço a Deus o convite, porque se eu tive a oportunidade de conhecer realmente uma riqueza desse povo, riqueza que outros lugares, cidades, dioceses tiveram, mas não conservaram. E que eu vi que foi mantida essa rica tradição, porque o Espírito Santo também fala pela cultura, isso da sabedoria, você sabe muito bem. Então foi ver, participar desse, de cada momento, caminhar com o povo, poder dirigir a palavra a ele, dever a atenção. Então foi uma experiência assim, muito enriquecedora. E eu penso que o ideal seria que em outros lugares se recuperasse essa, tudo aquilo que nós temos em Semana Santa, particularmente no Brasil, por herança portuguesa, espanhola, mas que toca o coração do povo. Eu penso que muitos é, peregrinos, devotos, turistas, vêm aqui porque querem fazer essa experiência. Então, o fato de São João del Rey manter viva tal tradição faz com que, eu penso, anima agora outros lugares, outras dioceses, a repetir e dentro de experiência. Muito bem, Dom Murilo. Assim como o senhor disse, dessa experiência é, de fé tão rica, cheia de aprendizados e significados, a partir disso, que mensagem o Senhor deixa para as pessoas? Olha, eu, eu fiquei muito tocado pela maneira como as pessoas participam, a seriedade, o silêncio, o clima de oração. Não é fácil conseguir isso, mas a gente percebe que quem foi numa das cerimônias, quem foi participar de uma procissão, foi mesmo com o intuito de rezar. E isso é muito importante. Então, por isso que o meu apelo é que mantenham isso, que não se perca de vista isso. Porque, sim, há a beleza, há os cenários, há os cantos, mas o principal é realmente nos voltarmos para Jesus Cristo, para sua paixão, morte e ressurreição, e lembrar que essa história que nós celebramos é uma história viva, não é só recordação do que aconteceu dois mil anos atrás. Então, o que eu desejo? Que esse, o povo daqui mantenha viva essa tradição, seja fiel e continue assim, fazendo esse esforço, porque eu sei que tudo isso é possível graças a uma rede de colaboradores, de voluntários, ou que fiquem ensaiando, ou fiquem se preparando, ou fico uh, tornando mais bonitas as igrejas, que já são bonitas, né? abro um parênteses. Eu já tenho 54 anos de padre, 80 anos de idade, já vi muita capela do, do Santíssimo, essa capela de quinta-feira santa. Nunca vi uma tão bonita como aqui, florida, e demonstrando a alegria de acolher Jesus sacramentado ali. Então, isso tudo tem que ser preservado, tem que ser mantido, e eu tenho certeza, há uma bênção especial da parte de Cristo, morto e ressuscitado, para aqueles que dedicam tanto tempo do seu carinho, do seu amor, para viverem esses momentos e transmitirem a outros. Muito bem. Ao lado, então, dessa grande devoção popular, dessa piedade, da ornamentação das igrejas, Houve mais alguma coisa que chamou a atenção do Senhor nas nossas celebrações, nas nossas comemorações? É, foi sim, a atenção do povo. A atenção quando se, por exemplo, na, no ofício das trevas, ou quando a gente fazia uma homilia, a gente percebe que estão ali, atentos. E mesmo depois, pelo comentário posterior, ao cumprimentar, ao encontrar a gente, a gente percebe que é algo realmente que, faz, que mostra o quanto o povo vive isso que celebra, celebra aquilo que vive. E isso me chamou muita atenção. Depois, me marcou algo que eu não conhecia na quinta-feira santa noite, aquela visita às capelas, cada um com uma característica, 
todas muito bem ornamentadas e algo que eu não conheci, nunca tinha visto em lugar nenhum dos que eu conheci. Então, mas também atrás de cada uma dessas capelas, a irmandade, a vontade das pessoas que se dedicam. Deus seja louvado por despertar esse amor em tantas pessoas. Amém. É, nós bem sabemos, o senhor bem sabe, que aqui em São João del Rei, mais especificamente no distrito do Rio das Mortes, nasceu a Beata em Achica. Então, o que essa devoção à Beata em Achica representa para o senhor? Eu tenho que lembrar o seguinte, eu era essas padre, antes do episcopado, morava em Taubaté, era leitor da teologia, e meu pai veio me visitar. E ele queria conhecer Minas, que eu sempre tinha desejo de conhecer as igrejas daqui. Veio aqui, eu não estava junto, mas quando ele chegou em Baipendi, ele ficou conhecendo quem é essa minha chica, que ele não tinha a menor ideia. Ele se empolgou tanto que levou todos os livros, novelas, tudo que tinha dela para Santa Catarina e, vivia, e sempre a recebia, comentava, falava lá em casa. Tanto que assim, quando eu tive a graça de receber um convite para ordenar um padre da congregação em Bahia Pedi, já fazia muito tempo que eu não tinha ido, eu pensei, ah, vou, vou aproveitar que graça poder ir ali, um lugar que foi tão importante para o meu pai. O que eu vi em Judinha Chica? Eu vi em Salvador. São pessoas, são santos, embora ela bem aventurada, mas podemos dizer como seguidores de Cristo são santos, que entraram no coração do povo. Não é assim a gente vê uma algo meio formal, meio oficial. Não, é algo que o povo se identifica com a Chica. E com razão, pela simplicidade dela, pela maneira de acolher os pobres. E isso tudo é muito importante para uma diocese e para o nosso Brasil, porque senão nós, antes dessas canonizações de santos brasileiros, tinha essa impressão que para ser santo colocado no altar, teria que ter nascido na Europa nos séculos passados, longe de nós. De repente a gente percebe que a santidade está ao alcance de cada um, é fazer a vontade de Deus, é seguir Jesus Cristo, é dedicar sua vida ao próximo. Então, de repente, com exemplos concretos, em Achica aqui, Banduz, Uh, e, e por aí fora, as pessoas ficam descobrindo, meu Deus, eu conheci, minha mãe conheceu, falou com ela, então isso tudo eu penso que também é uma graça especial, e é porque mostra assim, os santos, isso eu ouvi de uma vez de um bispo colombiano, os santos nunca fracassaram na pastoral, os santos nunca fracassaram na pastoral, ao contrário, eles vão para a eternidade, para junto de Jesus e continuam evangelizando, atraindo pessoas, levando as pessoas para Jesus. Então, guardar viva a memória de um santo é mostrar que o seguimento de Jesus é possível, está ao alcance de todos e ninguém pode encontrar desculpas para não ser santo. Muito obrigado, Dom Murilo. E uma última mensagem para os fiéis da nossa diocese, para também os turistas né, que querem visitar, querem conhecer São João del Rey, não só é, durante a Semana Santa, mas durante todo o nosso ano litúrgico. Olha, o que eu desejo a você que é daqui, que você mantenha viva a sua dedicação, o seu trabalho, o seu entusiasmo, porque é outra coisa que eu ouvi, que as pessoas falam e vivem com entusiasmo. Quantas pessoas me perguntaram se eu está gostando da Semana Santa? como quem diz, para nós é importante e para o Senhor é também isso é uma força para a fé eu imagino quantas pessoas sem fé, que vem aqui por curiosidade, pela arte porque eu vi falar que a música é bonita que as celebrações são solene vem aqui com espírito de curiosidade e acabam se tendo tocadas e se voltam para Jesus portanto, cuidado de uma cidade como essa que tem um patrimônio religioso tão rico é também evangelizar. Seja um evangelizador, não deixe de ser.